Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasz. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił – Teraz, o Władco, pozwól odejść w słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich, i rzekł do Maryi, matki Jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Siostry i bracia, w niedzielę świętej rodziny i przy takich czytaniach liturgii słowa nie sposób mówić na inny temat niż właśnie na temat rodziny. Zacznę od podzielenia się tym, jak w czasie spotkań dla rodziców i chrzestnych zadaję obecny na tym spotkaniu Panom pytanie. Pytanie brzmi tak, co byście panowie zrobili, gdybyście zobaczyli, że na waszych oczach ktoś krzywdzi waszą córeczkę? Odpowiedzi są różne. Czasami są panowie, którzy chcą koniecznie być tacy bardzo grzeczni i układni. Myślą, że tak muszą przy proboszczu i mówią, byśmy porozmawiali z tym kimś, żeby on już nie krzywdził. Ale przy parci do muru Odprawia, od, odpowiadają bardziej prawdziwie, bardziej konkretnie, choć nie zawsze grzecznie. I kiedyś na jednym z takich spotkań ktoś odpowiedział spuściłbym łomot. I to mi się bardzo spodobało i to jest prawdziwe. Są takie sytuacje, są takie momenty, kiedy rzeczywiście trzeba, broniąc dziecka, spuścić komuś łomot. 
Zadaję to pytanie i kieruję na taką właśnie odpowiedź, by potem powiedzieć rodzicom i chrzestnym mniej więcej tak. Drodzy rodzice, drodzy chrzestni, gdy wasze dzieci zostaną ochrzczone, to staną się dziećmi Bożymi. I to wcale nie jest jakaś taka pusta etykieta. Nazwa bez znaczenia. One rzeczywiście staną się dziećmi Pana Boga. Pan Bóg będzie ich tatą. I uwaga, jeśli wy skrzywdzicie te dzieci, to Pan Bóg wam spuści łomot. Bo nie pozwoli krzywdzić swoich dzieci. A krzywda dziecka to nie jest tylko to, że dziecko chodzi głodne, bo mamusi nie chciało się wstać i zrobić śniadania dziecku. Czy że chodzi z gołym tyłkiem, bo, bo nie ma pieniędzy w domu, bo wszystko jest przepijane. Krzywda dziecka jest także wtedy, kiedy to dziecko nie jest w sposób właściwy wychowane. Kiedy nie przekazano właściwych zasad dotyczących życia. Kiedy nie przekazano pewnego klimatu wiary. To też jest krzywda. A Pan Bóg nie pozwoli krzywdzić swoich dzieci. I mówię na koniec, zastanówcie się teraz, czy rzeczywiście chcecie, żeby te dzieci były ochrzczone. Przypomina mi się ten wątek spotkań z rodzicami chrzestnymi. Dzisiaj, kiedy czytam początek fragmentu listu do Kolosa, który słyszeliśmy. Wybrańcy Boże, święci i umiłowani. Zobaczcie, drodzy, jak Święty Paweł pięknie pisze o naszym, naszej tożsamości, kim my jesteśmy dla Pana Boga w Bożych oczach. Każdy z nas jest wybrany przez Pana Boga. Każdy z nas bez wyjątku jest uświęcany przez Boga. I każdy z nas jest przez Boga umiłowany. Bo my jesteśmy dziećmi Pana Boga. On jest naszym Tatą i nie skąpi nam żadnego daru. I teraz to samo chciałbym powiedzieć nieco inaczej. Kierując te słowa w sposób szczególny do rodziców. Drodzy rodzice, mamy tatusiowie. Wasze dzieci są wybrane przez Boga. Wasze dzieci przez Boga są uświęcane. I Bóg wasze dzieci w sposób szczególny miłuje. Bo te wasze dzieci to są też Jego dzieci. To są dzieci Boże. Nie krzywdź swego dziecka. Dawaj mu jeść, pić, przeodziewaj, ale dziecko potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje, byś dał mu wzorzec życia i wiary. Byś pokazał swojemu dziecku, jak żyć i jak wierzyć. Pokaż mu, co jest dobre, co jest złe, co wolno, czego nie wolno. Ucz go zasad i przede wszystkim kochaj. Bądź za swoje dziecko odpowiedzialne i nie dlatego, że boisz się, żeby Pan Bóg ci nie spuścił łomotu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz być za dziecko odpowiedzialne dlatego, że to dziecko twoje kochasz. Kochasz swoje dziecko? Może czasami nad nim płaczesz, ale przecież kochasz i chcesz dla niego dobra. O właściwym wychowaniu i trosce o dziecko można by powiedzieć dziesiątki kazań, napisać wiele książek. Nie sposób w kazaniu powiedzieć wszystkiego. Ja chciałbym zatrzymać się na dwóch prawdach, na przekazać dwie myśli. Pierwsza myśl jest taka. Nie oddawaj swojego dziecka. To jest pewien skrót myślowy, pewna przenośnia. Rzecz w tym, że obecnie wiele instytucji, wiele osób uczestniczy w wychowaniu Twojego dziecka. I dobrze, jeśli oni pomagają. 
Każda pomoc jest niezastąpiona, ale nie można tym instytucjom i tym ludziom oddać zupełnie swoich dzieci. Przerzucić na nich odpowiedzialność za wszystko. Garść przykładów. Szkoła. Szkoła ma uczyć dziecko. Zgoda. Jednak nie można i nie wolno odpowiedzialności za edukację dziecka w całości przerzucić na szkołę, że to jest sprawa szkoły. Nie, to jest twoja sprawa, matki i ojca. Szkoła ma ci pomóc, ale to ty jesteś odpowiedzialny i nad tym ty czuwasz. Katecheta ma uczyć religii, zgoda. Jednak główny ciężar edukacji religijnej, wychowania religijnego dalej jest na tobie, matko i ojcze. Nie możesz tej odpowiedzialności przerzucać na kościół, na katechetę, na księdza. Jeśli dziecko nie umie się przeżegnać, czy nie zna dziesięciu Bożych przykazań, to nie win za to księdza, tylko siebie. I czuwaj nad tym i bądź za to odpowiedzialny. Tutaj najbardziej widać, jak rodzice, jak wy jesteście niezastąpieni. Jak myślisz, gdy ksiądz mówi na katechezie dziecku o modlitwie, że trzeba się modlić, a dziecko nigdy nie widzi modlącego się taty i modlącej się mamy, to jak myślisz, komu uwierzy? Jaką prawdę przyjmie? Prawdę mamy i taty. Bo autorytet mamy i taty jest nieporównanie większy niż autorytet jakiegokolwiek najmądrzejszego i najświętszego księdza. Jeśli ksiądz katecheta mówi, że trzeba chodzić do kościoła, msza święta, że to jest ważne, a dziecko nie będzie widziało ojca i matki idących do kościoła, to jak myślisz, komu to dziecko uwierzy? Uwierzy ojcu i matce. Uwierzy swoim rodzicom. Zatem, drodzy rodzice, jesteście niezastąpieni. Nie przerzucajcie odpowiedzialności na szkołę i kościół, bo to zwyczajnie nic nie da. Nie oddawajcie swoich dzieci. Nie oddawajcie też swoich dzieci internetowi i telewizji. Znowu zgoda na to, że internet i telewizja, programy, strony różne mogą ci wiele pomóc, ułatwić i niech pomagają. Ale czy naprawdę chciałbyś, żeby ci wszyscy z telewizji i ci wszyscy z internetu wychowywali twoje dziecko? Chyba nie chcesz tego. I słusznie. Więc nie oddawaj im swoich dzieci. I druga myśl. Wychowanie twoich dzieci to nie jest to, czego ich nauczasz i co im mówisz. Wychowanie dziecka to jest to, kim ty jesteś. To nie jest tak, że w domu masz godzinę wychowawczą raz w tygodniu. Nie, wychowujesz cały czas, żyjąc ze swoim dzieckiem. To dziecko na ciebie patrzy i uczy się. I to może być problem. To ktoś się może zatrwożyć. Bo przecież jesteśmy ludźmi. Mamy słabości, mamy grzechy. Jeśli ktoś myśli, że jest skazany na doskonałość, by móc w sposób właściwy wychować swoje dzieci, to jest w błędzie. I całe szczęście. No bo wszyscy jesteśmy niedoskonali. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Nie na tym polega wychowanie dzieci, że samemu jest się doskonałym i idealnym. I jeszcze raz, całe szczęście. Potrzeba jednak pewnej cechy, która jest istotna. Potrzeba rodzicom wewnętrznej uczciwości i prawości. Bez tego ani rusz. Pozwólcie, że wytłumaczę to na pewnym przykładzie. Dziecko może widzieć to, że masz trudne relacje z teściami. 
To będzie problem, ale nie będzie tragedii. Gdy jednak dziecko będzie słyszało, jak do swojej teściowej mówisz, mamusia to, mamusia tamto, mamusia kochana, a kiedy teściowa wyjdzie, twoje dziecko słyszy, poszła już ta stara krowa, to tu jest problem. To tu w dziecku coś może pęknąć. Coś się może istotnego zachwiać. Rozumiecie? Wewnętrzna uczciwość i prawość. Nie musisz być doskonały. Nie musisz być idealny. To jest dobra rowina, bo wszyscy tacy jesteśmy. Nie jesteśmy idealni. Ale powinieneś być. Jeśli chcesz być dobrym ojcem i dobrą matką, wewnętrznie uczciwy, wewnętrznie prawy, jeśli tego nie masz, prędzej czy później przegrasz. Jeśli będziesz uczciwy, jeśli będziesz prawy i będziesz kochał swoje dziecko, to dasz mu najważniejsze rzeczy, dasz mu piękną wyprawę na całe jego życie. Ewangelia dzisiejsza kończy się takim zdaniem, które odnosi się do Jezusa. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Tego chcę życzyć waszym dzieciom. Niech wasze dzieci rosną, chyba że mają już dwa metry, niech przestaną. Ale niech zawsze nabierają siły i stają się coraz mądrzejsze. I niech nie rozstają się z Bożą łaską. Gdy mówiłem o tym, byście nie oddawali swoich dzieci nikomu, miałem na myśli świat. Nie oddawajcie światu. Natomiast oddawajcie swoje dzieci Bogu. Oddawajcie swoje dzieci Bogu, bo tak naprawdę wasze dzieci są wam dane przez Boga. To On wam je dał a wy je oddajecie. Oddawajcie je od chwili poczęcia. Ofiarujcie je Bogu, kiedy się rodzą. I ofiarujcie je potem, oddawajcie każdego dnia. A dzisiaj swoje dzieci, nawet jeśli mają 50 lat, szczególnie pobłogosławcie, przygarnijcie, Uściskajcie i zróbcie na czole krzyżyk. Bo dzisiaj jest święto świętej rodziny. Wasze święto. Bo wy macie być świętą rodziną. Amen.